Всем привет, это рубрика «Эксперименты». Вы тоже дрочите эти детали в гараже и не знаете, что с ними делать? В этом видео мы узнаем, где их можно использовать на максимум. Как удивить противника внезапной стеной? Перекрывать оружие или нет? Работают ли винты вертикально? И другие не менее интересные тесты. Зажжем! Что могло пойти не так? В среду. И первое, что мы проверим, это как работают винты вертикально. Для этого у нас уже есть заготовленный крафт. И как мы видим, физика в нашей игре довольно грустная вещь. Для полета на таких винтах нам требуется минимальный наклон, поэтому добавляем вот эти детали, чтобы был хоть какой-то наклончик. Далее мне стало интересно, а можно ли полететь на таких винтах в сцепке? Вот, его. Как выяснилось, грузоподъемность сцепки, как и обычного крафта, зависит от кабины. Следующий вопрос звучал так. Можно ли стакать Акари? Хотя в описании оружия написано то, что один стреляет на одного противника, а работает ли это на союзников? На счет три вместе стреляйте. Раз, mm -hmm. два, три. Легенда не идет урон. Вот. Я не успел просмотреть все. Надо еще раз. Раз, два, три. Во, Он все, у него пошел, да. У остальных дво двоих нет. Работает ли ступорное оружие, если кабина дальше 35 метров? А также, если само оружие находится на расстоянии больше 35 метров? Активируй. Не, не, не на оружие это действует. Не, ну как бы и логично, как бы у нас кабина находится в, радио, в радиусе действия, и у нас на ней оружие все установлено, отключается. Ну так, а должно на оружие действовать? Жми. Жму. Вот все. Выходит то, что работа подобных модулей зависит ровно от расположения кабины. И зная это, можно сделать довольно интересную вещь. Зная прошлую фичу с расположением кабин, можно разместить детали так, что противник до самого конца не будет знать то, что спереди что-то есть. А использовав эту фичу и новый легендарный виз, можно придумать что-то новое. Пожалуйста, не вруйте идею. Поезд на контактной тяге. Как же мы его делали? Для начала я стал разбираться, сколько нам потребуется вообще контактов, чтобы сдвинуть поезд на один пин или больше. У контактов есть особенность, они могут зацепиться на расстоянии одного пина и в некоторых случаях даже больше. И за счет притягивания контакта к контакту на расстоянии одного пина мы и будем двигаться. Через какие этапы мы прошли, чтобы это сделать, сейчас увидите, а на основе этой механики можно сделать не только поезд. Экспериментируя, мы пробовали разные варианты рельс. Контакты с двух сторон, с трех сторон, все контакты с одной стороны. По итогу у нас стало получаться ехать быстрее, но остановились на таком варианте расположения контактов. Все контакты находятся снизу, а поезд едет по ним сверху. Но оставалась проблема пересечения с одного игрока на другого. Когда поезд приезжал первого игрока и переходил на второго, он не цеплялся контактами за него. Он застревал на этом переходе и не мог проехать дальше. У нас решить эту проблему так не получилось, но даже так он смог проехать довольно большое расстояние. Это чем упал? 
Поднимите отчима. Пустите в этот отчима, чтобы он сюда шел. Уехали. Правее, 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 правее. Саботаж. Тебя отчим толкает. Отчим, ты заебал. Ну, видишь, у тебя отчим падает и катится. Сука, куда ты катишься? Это, Слышишь, он может. это знаешь, это знаешь, что надо, короче, записать видео, доциклить, где он падает 10 часовой версии падения отчима. Можно ли сейчас уничтожить скрипеном сразу двух противников? Как многие знают, в тасовке это возможно, а обычным скрипом. Обычным скрипеном сейчас нельзя пробить насквозь первого игрока и убить второго. А как интересный факт, по тасовке на это ограничения нет. Работают ли модули против дронов на дрона из оборотня? Давай. Не работает. Сейчас подъезжаем. Врубай. Это не работает. Да. Помню, в какие-то времена говорилось, что не стоит перегревать оружие. И я задумался, есть ли разница в охлаждении между нагретым оружием и тем, который входит в анимацию. Как видим, разницы нету, есть только в использовании. Если мы перегреем, то не сможем в нужный момент воспользоваться оружием. Интересная фича с воротами. Можно узнать скорость некоторых снарядов. А теперь немного разберем работу кабана. Например, почему он ломает детали не те, в которые попал, и как рассчитать урон. Урон посчитать несложно. На Microsoft Wiki уже описана работа его формулы. Основное, что мы используем, это скорость и массу. Также там есть коэффициент контактного урона, убивня это 4, плюс 3 за перк. Если что, это расчет урона для бивня до обновы, но принцип такой же остался. И по расчетам этой формулы у нас выходит 19 тысяч. То есть урон кого можно посчитать, и это не такая же загадка. Так почему случается то, что он попадает в одну деталь, а ломается другая? Во-первых, это сам сервер может лагать. А во-вторых, более реальная причина – у кабана есть пробитие. И это пробитие в 4 пина. То есть это не баг, а механика кабана. Мы ставили 4 бронепластины, и он спокойно их пробивал и убивал кабину. Вот так просто и быстро мы узнали, почему кабан так работает. Ау-ау! Билли Джин, насрал кувшин. Ау-ау! Билли Джин, насрал кувшин. Ау-ау! 